脚光、いよいよやってきました。テレビアニメ鬼滅の刃、遊郭編第9話。サブタイトルは、上限の鬼を倒したら、これはあの名場面のことです。この動画を見れば、あのシーンの見方が完全に変わります。ここについては後でタイトル回収するとして、皆さんどうですか毎週日曜日にあんな刺激的な内容を放送されて、夜中にアドレナリンでまくりではないですか寝れなくて月曜がしんどい。わかります。僕は、昔、鬼滅がジャンプで連載していた時を思い出します。日曜の夜中にジャンプを買いに行って、すぐに鬼滅を読んでは考察する。それが毎週の日課でした。早バレ問題などありましたが、当時を思い出すと懐かしく思います。楽しいことも辛いことも、時が経てばいい思い出になるものです。人生はネタでできている。これも僕が鬼滅の刃から学んだことです。というわけで、少しだけ8話について振り返っておきましょう。皆さんの鬼滅に対する思い、コメント欄に置いていってください。いいねと共有ボタンからのツイート、チャンネル登録と通知のオンもお願いします。それではどうぞ。鬼滅の刃、遊郭編、8話、振り返り。まずは、アニメ8話をざっと振り返っていきましょう。アニメ8話は原作87話からスタートし、原作89話のラストまで話が進みました。アニメオリジナルシーンやセリフも盛りだくさん。テレビアニメなのに、映画に負けず劣らずの作画。一度見ただけでは、とても脳みそが追いつかない内容でした。バトルシーンは本当に圧巻。総勢6人の戦いが、リアルタイムで進行していく。帯と飛び地釜が交錯し、家の倒壊もありながらのバトルシーン。これだけの作画となると、刀鍛冶にも期待が高まります。アニメ8話は、渦井天元の過去の回想から始まり、天元 VS、ダキ牛太郎の戦いが始まります。渦井天元の強さが半端ない。やっぱり柱ってすごいんだなと、これで柱最弱と言われるのですから、他の柱はどないやねん。強さの基準は様々ありますが、今回の天元の戦いを見てしまうと、現段階で柱最強にも見えてしまう。柱位置の瞬足で力も強い。特殊な二刀流は鎖も使うことで、様々なバリエーションの戦い方ができる。そして爆薬岩による攻撃と、煙の中でも戦える天元の特性。良くも悪くも、心を殺し、冷徹に戦える忍びの経験。そして、同じく忍び時代に培った統率力。天元はこれだけの能力を持っているのです。これに加えて、まだあの最終奥義もあるわけですから、とんでもないことです。評価を見直されるべきです。そんな天元と上限の六の戦い、上限の六を相手に引けを取らない強さ、上限は柱三人分と言われています。それを考えても天元の強さは異常。そして、かまぼこ隊の登場。ここから、神作画のバトルへと展開していきます。上ではダキバーサス、善逸イノスケの戦い。下では九太郎バーサス、炭治郎天元の戦い。九太郎がダキを操ることにより、上下入り乱れた乱戦となっていきます。毒によりだんだんと弱っていく天元。柱が倒れてしまうと、もはや絶望的。どうにか正気を見出したい。炭治郎もダメージが大きいものの、なんとかこらえています。善逸とイノスケに関しては、ダキの帯と飛び地釜の猛攻により、それをかわすだけで精一杯の状況です。そこに現れたひなつる、藤の花の毒が塗られたくないを、牛太郎に向けて放出。しかし、バッコ長領により弾かれてしまいます。ここで天元、一瞬の隙を狙って牛太郎の足を切断。とここで、同時に区内も牛太郎に向けて投げていたようです。アニメでも漫画でもわかりにくいのですが、角度的にこれは天元にしか無理でしょう。そして、炭治郎が牛太郎の首を狙い、もう少しで首に刀が届く。とここでアニメ8話は終了です。では、アニメ9話はどうなっていくのか、徹底解説します。鬼滅の刃、遊郭編、9話、前半。アニメ9話は、冒頭で前回の戦闘の振り返り、オープニングへと進み、原作90話から話が始まります。足を切断され再生のできない牛太郎。そこに炭治郎と天元が首にめがけて攻撃。もう少しでした。もう少しで牛太郎の首が切れた。しかし、牛太郎は毒を分解。足を再生してしまいます。これはまずい状況です。炭治郎も天元も、首を切るために全力で刀を振っています。攻撃に全振りしているため
、月だらけの二人、ここに牛太郎が血気術でカウンター、演算旋回、飛び血釜、ま、腕の振りも、予備動作もなしに繰り出す血気術、炭治郎は天元よりも牛太郎に近づいていたため、もう間もなく血気術を食らってしまう。ここでまた天元です。うずい天元が本当にやばすぎる。まずは炭治郎を蹴りで後ろに吹っ飛ばし、血気術の攻撃範囲から逃がす。そして音の呼吸、死の方、教山無剣によって、牛太郎の血気術をかき消してしまいました。やはり強い、渦井天元、牛太郎の血気術は血液による攻撃なので、斬撃での対処は非常に難しい。爆発なら一気にかき消すことができます。他の大使にも爆薬丸を持たせたらいいのでは、とも考えましたが、これを扱えるのは、忍びの経験がある天元だからこそと言えるでしょう。そして、爆発により血気術をかき消し、さらに追撃を加えようと天元。しかし、牛太郎の姿がありません。天元は一瞬で気づきました。ひなつるが危ない。ひなつるは、私に構わず鬼を探してください、と言いかけるも、牛太郎に捕まってしまいます。ここでも牛太郎の性格がよく現れています。牛太郎は、やられた分は必ず取り立てる、が信念。奇襲をかけたひなつるに対し、取り立てを行おうとしたのです。よくもやってくれたな。俺はお前に構うからな。絶対絶命のひなつる。ここでタイトル回収です。上限の鬼を倒したら、とある日の回想、ひなつるの言った、上限の鬼を倒したら、一戦から退いて普通の人間として行きましょう、という言葉。この言葉、かなり深い意味があります。これは、上限の鬼を倒したら隠居生活を送りたい、というだけの意味ではなく、それぐらい大変なことを成し遂げなければ、私たちの罪は許されない、ということ。百年以上倒されていない上限。天元と嫁三人が、一生かかっても倒せるかどうかわからない。さらに上限ともなれば、死者が出るのは当然。それぐらいのことをしなければ、自分たちの罪は許されない。そういうことです。ひなつるはこうも言いました。その時四人が揃っていなくても、恨みっこなしです。もうすでに覚悟の上なのです。嫁全員、覚悟はできていました。上限を倒したとき、一人でも生き残っていればいいと。そして、このシーンから読み取れるものがもう一つあります。なぜひなつるがこのようなことを言い出したのか。それは、天元が嫁三人に、お前らは普通の人間に戻れ、と言ったからなのではないでしょうか。嫁の命が一番大事な天元です。なるべく危ないことはさせたくない。普段からそのような話をしていたのではないでしょうか。そしてひなつるが、上限を倒したらそうしましょう、と提案した。この決意に、天元は何も言えなかった。そして天元は、なるべく誰も死なないように、上限を打ち取ることを目標にしてきた。上限さえ打ち取れば、嫁の命と、過去の縛りが解放されるからです。こう考えると、遊郭での大事な決戦。違った視点で見ることができます。天元にとっては、嫁の命が一番大事。一人も失いたくない。だけど嫁は命を惜しまない。何があっても上限を打ち取りたい。深い。そして、牛太郎に顔を潰されそうになるひなつる。天元は、滝の帯と牛太郎の飛び血釜により、足止めをされています。すぐには動けない状況。ここで炭治郎の出番です。炭治郎には滝の帯の攻撃だけで、牛太郎の飛び血釜の攻撃はありません。日の神神楽なら間に合う。しかし、炭治郎にその体力はもうありません。どうする急げ。考えろ。自分にできる最大のこと。今の俺にできることは。そうして考えた末、炭治郎の出した結論は、呼吸を混ぜる、ということ。水の呼吸と火の神神楽を合わせて使う。そうすれば、水の呼吸よりも攻撃力は上がり、火の神神楽よりも長く動ける。スピードに関しても、ギリギリ間に合うスピードに調整したのでしょう。今までの剣士たちも、そうやって戦ってきた。自分に合わせた呼吸。これを教えたのがあの人。ふむふむ。無事にひなつるを救った炭治郎でしたが、さらに牛太郎の攻撃が迫ります。牛太郎と弱った炭治郎では、実力差は明らか。とても炭治郎一人では対処できません。そこに遅れて天元が登場。かまど炭治郎、お前に感謝する。そう言いながら、牛太郎の首元に刀を振る天元。いよいよ決着か、というところで原作90話の終了です。いや、1話でこれだけ深いとは、アニメ9話もやばいっす。本当に
、ひなつるがここで死ななくてよかった。ここでひなつるが死んでいたら、さすがの天元も精神をやられてしまい、戦えていなかったかもしれない。最終決戦では容赦ないワニ先生でしたが、ここは生かしてくれてよかった。鬼滅の刃、遊郭編、9話、後半。アニメ9話、どこまで進むのでしょうか。全11話説の横ということですが、ここでかなり進めておかなければ、11話には到底収まりがつかない。上限会議は難しいような。やはり最終話を1時間スペシャルか、12話へ続かせるような動きになるのでしょうか。僕はアニメ8話が放送される前、アニメ9話は、原作92話の途中まで進むと考えていました。しかしそれもどうだろう。原作91話は、伊之助と善逸が抱きに苦戦。ここで上限の6の秘密が明らかになっています。伊之助は同じタイミングで首を切らなければと言っています。しかし善逸は同時でなくてもいいと言います。どうして善逸がそれを分かっているのかは不明です。もしかしたら伊之助を落ち着かせるため、ダキの首を切ることだけに集中させるため、そのような発言をしたのかもしれません。一方、天元と炭治郎サイド、再び牛太郎の首に二人の刀が届きそうと言ったところ、今度は前後からの攻撃です。しかし、それを鎌でしのぐ牛太郎。変幻自在な牛太郎の鎌は、刀を掴み離しません。天元は二刀流ですので、もう一方の刀が空いています。天元の攻撃、両手を塞がれている牛太郎、防ぐ方法がない。しかし、牛太郎はこれを防ぎます。首を360度回し、刀の攻撃を歯で加えて防ぐ。やばすぎる。このシーンはアニメでも見ものです。そして、牛太郎の決起術、演算旋回、飛び地釜。この距離でこれを食らうとやばい。天元は、なんとか炭治郎に毒を浴びせまいとします。炭治郎に踏ん張ると言いながら、牛太郎を刀で引っ張り、屋根から落とします。そして、なんとか踏ん張り屋根に残った炭治郎。そこに、ダキの帯に苦戦する伊之助と善逸が登場します。ここからダキバーサス、かまぼこ隊のバトルが始まります。天元は、下で牛太郎と怠慢状態。まずは三人でダキの首を切る。そう決めたかまぼこ隊。炭治郎が加わることで、ダキの攻撃は分散され、それぞれの攻撃に若干の緩みが生じます。ここからが、かまぼこ隊一番の見せ場。ダキの首は片方からの力では、帯のようにしなって切ることが難しい。ならば伊之助の二刀流が有効。炭治郎と善逸は、伊之助を帯の攻撃から守り、伊之助がダキの首を切ることだけに集中させます。目立ちたがりの伊之助がダキの首を切るという大役を担う。まさに適材適所。伊之助は喜んで突進していきます。そして見事、毛玉の呼吸、六の方、乱食い神により、ダキの首を切ることに成功します。この一連のシーンは、特に作画に期待できます。工作する帯の中、炭治郎の水の呼吸、善逸の雷の呼吸が入り乱れる。迫力のバトルシーン間違いなし。ここで善逸の雷の呼吸、一の方、霹靂一戦、八連も飛び出しています。そして、ここでの天元の活躍も見逃せません。牛太郎の決起術は、ここで一旦途絶えているのです。それだけ天元が、下で頑張っていたという証拠。滝の首を切った伊之助は、繋がらせないよう頭を持って逃げます。しかし、そこに牛太郎の吸収、鎌による攻撃を、胸に食らってしまう伊之助。これで猛毒は確定。さらに心臓あたりを貫かれているため、致命傷は必須。どうして牛太郎がここに現れたのか。戦っていた天元は、下を見る炭治郎。そこには倒れている天元の姿が、絶望する炭治郎。その隙を狙ったダキの帯の攻撃が、炭治郎と善逸のいる屋根を破壊します。炭治郎をかばう善逸。二人は瓦礫の中に飲み込まれていきました。アニメ9話はここで終わると思っていました。絶望の中を終わっていくのかと。でも今のペースを考えると、92話のラストまでは進みそう。ねずこの階層から炭治郎が目覚め、目の前には九太郎が、伊之助も善逸も天元も、全員が倒れている状況。戦いの疲労で、すぐには動けない炭治郎。ここで九太郎の悪い癖が出ます。九太郎がここで鎌を振っていれば、炭治郎は死亡。決着はついていました。しかし牛太郎は欲を発散するように炭治郎を罵ります。炭治郎の指を折るシーン、見るに耐えない。
これで声を上げない炭治郎もすごい。虫けら、ボンクラ、ノロマのふぬけ、役立たず、様々なバリ雑言を浴びせかける九太郎。炭治郎は沈黙を続けます。炭治郎には作戦がありました。そのため抗うことなく、ただ沈黙を続けていたのです。炭治郎を鬼に勧誘する九太郎。完全に油断しています。そんな時でした。天を仰ぐ炭治郎。九太郎は言います。人は嘆くときに天を仰ぐ。しかし、炭治郎のそれは違いました。炭治郎が動ける準備をしていたのです。そして、渾身の頭突き、今更の頭突きによる攻撃、牛太郎には効くはずもない。しかし、様子のおかしい牛太郎、滝が叫びます。お兄ちゃん、何してるの早く立って。牛太郎は尻餅をついていました。たかが人間の頭突きで、立ち上がることもできません。炭治郎の作戦成功です。炭治郎はひなつるから渡されていたくないを油断する牛太郎の足に刺しておいたのです。遊女の香り袋で藤の花の毒をかき消しておくという用意周到ぶり。毒により少しの時間動けなくなる牛太郎。炭治郎は牛太郎の首をめがけて全力で刀を振ります。折れた右手の指、左手は肩の負傷によりうまく握れていないはず。それでも思い切り刀を振り下ろす炭治郎。牛太郎の首は切れるのか、次週に続く。まとめ的なものいやー、アニメ9話も熱いっす。ひなつるの深すぎる言葉、かまぼこ隊の共闘、バトルシーンの作画、牛太郎が炭治郎を罵るシーンなど、今回も見どころが満載です。天元の音の呼吸にも期待。皆さんは、アニメ9話のどこに注目していますかぜひコメント欄で語ってください。全部目を通しています。いつもコメントありがとうございます。アニメ10話は、決着からのダキと牛太郎の回想。11話で遊郭編のまとめ、上限会議あたりまででしょうか。このあたりもどうなるのか、非常にワクワクします。本当にもうすぐです。あと3話で、アニメ遊郭編は終わってしまいます。楽しみましょう。鬼滅ロスの心配はありますが、今を楽しみましょう。というわけで、今回の記事は以上です。それではまた。